കാർഷിക കാഴ്ചകളുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടാവനത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടാവനത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഇത് എൻ്റെ വീടാണ് പിന്നിൽ കാണുന്നത് വഴിയിൽ നിന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിന്ന് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇവരുടെ ചെറിയൊരു വിവരണം കൂടി ഞാൻ ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടാവനത്തിലെ കാ കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഫാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചാനലിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അതിന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ആൾ ആളുടെ പേര് റോക്കി ലാസപ്സ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ട് ആൾ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം വലിപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് നേരം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു കുറേശ്ശേ കൊടുത്താൽ മതി അവൻ അതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ അവൻ അത്രയേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ് ചോറൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില മീനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി നട്ട് കൊടുക്കും പാൽ കൊടുക്കും പിന്നെ പച്ചവെള്ളം എപ്പോഴും കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആളിച്ചിരെ ഒരു വികൃതിയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല പിരിവിരിപ്പ് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ് റോക്കി ഉണ്ടോ പേരൊക്കെ വിളിച്ചാൽ നല്ല കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി വരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൂട്ടിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത കൂടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബഡ്ജീസ് ആണുള്ളത് ബഡ്ജീസിനെ ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് ബഡ്ജീസ് ബഡ്ജർ ബഡ്ജറികാർ എന്നാണ് ഇവരുടെ ഫുൾ നെയിം അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സാധാരണ എന്നെ ലവ് ബേഡ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ലൂട്ടിനോ ബഡ്ജീസ് ആണ് ലൂട്ടിനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഞ്ഞ ബോഡി ആയിരിക്കും എല്ലാം മഞ്ഞ കളറാണ് ഒരെണ്ണം ആൽബിനോ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ആൽബിനോ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇതിപ്പോൾ പേരൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഒരു നാല് പേരാണുള്ളത് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് അടയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ കാണുന്നത് അടയിരിക്കാനുള്ളതാണ് അടയിരുന്നത് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇലകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ തുളസിയിലയും പനിക്കുറുക്കയിലൊക്കെ കൊടുക്കും അതുകൂടാതെ തേനയാണ് ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെറുപയർ കുതിർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് കൊടുക്കും ചോറൊക്കെ ഒരുപാട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നെയ്യ് കൂടിയിട്ട് എഗ് ബൈൻ്റ് മുട്ടയിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചടി നീളവും രണ്ടടി വീതിയും രണ്ടര അടി ഉയരവുമുള്ള കൂടാണ് ആവശ്യത്തിന് പറക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിലൊരോ കലം വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവരിവിടെ നിന്ന് ബ്രീഡാവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തീറ്റനാറായി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മൾ മാറ്റിയിടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റനാറാകുമ്പോഴേ അവരെ വേറെ കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റും അടുത്ത് നമുക്ക് കോക്കറ്റീൽസിനെ പരിചയപ്പെടാം കോക്കറ്റീൽസ് രണ്ട് പെയർ ഈ ഒരു കൂട്ടിലുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേയും മൂന്ന് ലൂട്ടിനെയാണ് ഗ്രേയ്ക്ക് ഗ്രേ മേലാണ് അതിനൊരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ാണ് ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ തുളസിയില പനിക്കൂർക്കയില കാൽസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടൽനാക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ കടല കുതിർത്ത് അങ്ങനെ പയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഒരു വലിയ കൂടാണ് നേരത്തെ ഇതൊരു പട്ടിക്കൂടായിരുന്നു അത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് പ്രാവിനെ ഒന്ന് കാണാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാവും കൂടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും
ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പറക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ബോക്സ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഇവർ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മുട്ടയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനകത്തൊരു മൂന്ന് പെയർ ഇപ്പോൾ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നാടൻമോയിൽ നാടൻ പ്രാവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കൂട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ പ്രാവിനെ വളർത്തിയത് തൊഴുത്തിലായിരുന്നു തൊഴുത്തിൽ ഫുള്ള് വലയിട്ട് പ്രാവിനെ അതിനകത്തായിരുന്നു വളർത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പാമ്പ് കയറി പാമ്പ് കയറി ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഴുങ്ങി തിന്നില്ല പക്ഷേ വിഴുങ്ങിയിട്ട് കൊന്നിട്ടിട്ട് പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു കൂട് ഇവിടെ അങ്ങ് പണിത് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രാവുണ്ട് കുറച്ച് ആവശ്യക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അധികം ഒന്നും നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഹോബിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളർത്തുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു രസം ഒരു സന്തോഷം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നത് പപ്പയാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പപ്പയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നോക്കുക പിന്നെ അനിയനുണ്ട് എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രാവിനുകൾ പ്രാവുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇതിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽസ്യത്തിന് അങ്ങനെ ടോണിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവരെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുക ഇത് ഇവളാണ് ഡോറ ഡോറ ഒരു അഞ്ച് മാസം മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ലാബിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ആറ് മാസമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം ഉമ്മ തരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശീലമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഈ ലാബിൻ്റെ പൊതുവെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കമ്പാനിയൻ ഡോഗായിട്ട് കൂടെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അധികം കുരയ്ക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവൾ കുറച്ച് കുരയ്ക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ കണ്ടാൽ കുരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഡോറ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർക്കും കൊടുക്കുക മൂന്ന് നേരം ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കാണാൻ പോകാം കർഷി കാഴ്ചയുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു ലൊക്കേഷനാണിത് മൊയിലിൻ്റെ കൂട് നമ്മൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ച എൻ്റെ പപ്പ നിർമ്മിച്ച മൊയിലിൻ കൂടുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മൊയിലുകളോളമാണ് ആകെയുള്ളത് ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഇരുപതല്ല ഇരുപതിന് മുകളിലുണ്ട് എന്നാലും അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടുകളെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണി കാണിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തടി കൊണ്ടുള്ള കൂടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിർമ്മിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുക രണ്ടടി നീളവും ഒന്നര അടി വീതിയും ഒരു ഒന്നേകാല അടി ഹൈറ്റും ഉള്ള കൂടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മോയിലുകൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം തടി കൊണ്ടുള്ള കൂടുകളാണ് അടിയിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ റീപ്പ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവർക്ക് കാലിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാതവ്രണം പോലെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മൾ കൂടെപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ മോയിലിനെ പറ്റി തക്കാലം അധികം കൂടുതൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ മോയിലുകളെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് മോയിലുകളെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാണാം നമ്മൾ തടി കൊണ്ടുള്ള കൂടിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ റൂഫ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തകിടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓട് വെക്കാം കാരണം നമ്മളിത് ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടുകളാണ് അങ്ങനെ കൂടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തടി കൊണ്ടുള്ള കൂടിനുള്ള മുകൾ ഭാഗം അതായത് ഈ ഒരു കള്ളിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തടിയോ തടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ വലയിടാൻ പാടില്ല വല ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെയിൽ സൂര്യപ്രകാശം
തടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തടി ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചൂടിഞ്ഞ് കുറയ്ക്കാൻ വേറെ മാർഗ്ഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ചണച്ചാക്കമെല്ലാം നനച്ചിടേണ്ടി വരും വലിയ ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് പാലൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാടൻ പശുവിൽ നിന്നാണ് അതൊരു കാസർഗോഡൻ ഡ്വാർഫ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവാണ് ഇപ്പം ചനയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവർക്കും പുല്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അവൾ അവളാണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ കുട്ടിയാണ് അവളും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവൻ്റെ നാടൻ പശു പിന്നെ ഒരാടുണ്ട് ആടും അതുപോലെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ വന്നേടി ആ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ കൂട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കൂട് കുറേ കൊല്ലം പഴക്കം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തടിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആട്ടിൻ കൂടിന് ഈ ഒരു ആട്ടിൻ കൂടിന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പറ്റി ഇത് ഞാനും പപ്പയും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടാണ് കുറേ കൊല്ലമായി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാം വെറും ഒരു ആറ് കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂടാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് പന്നിയാണ് പന്നി നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വളർത്തി സ്വന്തമായിട്ട് കൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കഞ്ഞിയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോഴിയുടെ വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കോഴി വേസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പന്നികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പന്നി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ പ്രസവിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തുവാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ പിന്നെ കാണാവുന്ന ഇത് രണ്ടും ഫീമെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഇണ ചേർത്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പന്നികളുടെ ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാല് ദിവസമാണ് നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം അതാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നൊരു കണക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വളർത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട നാലെണ്ണവും ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കൊന്നു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കൊന്നു ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഒരു കോഴിക്കൂടാണ് കോഴിക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോഴികളെ ഇവിടെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ് വളർത്തുക അത് പൊക്കത്തിലൊരുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അവനൊരു നാടൻ കോഴി കാട്ടുകോഴി ക്രോസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചടി ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ വല ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വലയൊക്കെ അകത്ത് നമ്മൾ കോഴികളെ അഴിച്ചു വിടുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൈൻഡൊക്കെ ഉണ്ട് ടർക്കി ഉണ്ട് സാറിന് കോഴികളുണ്ട് മുട്ടയിടുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് മുട്ടയിടും മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കും അവിടെ ഒരു കൂടും കൂടെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് മൊത്തം ഇവർ ഇതിനകത്തോടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീറ്റയാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പുല്ലും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പുല്ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ചാടിയൊന്നും പോവില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്നോളൂ ഇത് എൻ്റെ ഈ പിന്നി കാണുന്നതാണ് ഗൗരാമിയുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണക്കുളം ഇതിനകത്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുക ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം തീരെ മോശമായി കിടക്കുകയാണ് പി എച്ച് ഒക്കെ നല്ല കൂടുതലാണ് അമോണിയ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കുളം തേകാതെ ഇപ്പം വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടുത്ത ബ്രീഡിങ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഗൗരാമിയുടെ ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ുണ്ട് അലിഗേറ്റർ കാറാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ
ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ വീടിന് ചുറ്റും ഒന്ന് നടന്ന് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഫുൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഗൗരാമിയുടെ ഒരാളെ കാണിക്കാം ഇത് ജയൻ്റെ ഗൗരാമിയാണ് ആൾക്കൊരു മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ അതനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പമില്ല കാരണം അക്കൂറത്തിലാണ് വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നതാണ് കാരണം പണ്ട് കുറച്ച് നട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് ഇട്ടിരുന്നു നട്ടർ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ടും കടിച്ച് പറിച്ച് ഒരു പരുവാക്കി ചത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് എൻ്റെ ശരീരം കണ്ടാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ കാരണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് അത്രയും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുയോജ്യമാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഗൗരാമിക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫംഗസ് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ശരീരത്തിൽ അതായത് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് സൺ സൺലൈറ്റ് ശരീരത്തിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗസ് പിടിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ചെയ്ത് പെൺമ പെൺമത്സ്യമാണ് ഉണ്ടോ അത് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും കഴിക്കാത്ത നിന്നൊക്കെ തീറ്റയെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ചെറിയൊരു പാടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഗൗരാമി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് അയാളെയും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അത് അരോണയാണ് ഇത് ഒരു സിൽവർ അരോണയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് തിന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയ മൂന്നടി നീളമുള്ള അക്കോരത്തിലാണ് എൻ്റെ താമസം അപ്പോൾ കാണ്ടാവനത്തിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ കാർഷിക കാഴ്ചകൾ ഞാനിന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ